ഹലോ ഗായ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു റൂം ഡെക്കറേഷൻ ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ റൂമൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് എന്താ ചില്ലകൾ കൊമ്പാണ് ചെറിയ കൊമ്പ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ആദ്യം നമുക്കിതിന് ബ്ലാക്ക് കളർ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ് ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് രണ്ടും ഈ രണ്ടും ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ് വെച്ചിട്ട് കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൈ എൻ്റെ കൈയൊക്കെ ആകെ നല്ല ഉഷാറായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏതായാലും അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോ പെയിൻ്റ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഏതായാലും നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ഞാൻ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ്ലി കവർ കവർ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണങ്ങാൻ വെക്കാം നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങാൻ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നമ്മുടെ വാളിൽ നമ്മുടെ റൂമിലൊക്കെ ചുമരിൽ ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് ഇത് നന്നായി ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു ചുമറിലാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണേ ഇത് നല്ല ലൈറ്റ് കളർ ആകുമ്പോൾ ഡാർക്ക് നല്ല മാച്ച് ഉണ്ടാവും ഡാർക്ക് കളർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കളർ നല്ല മാച്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഏതായാലും നല്ല ലൈറ്റ് കളർ വാളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നീതിമലുള്ള ഡെക്കറേഷൻ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഇനി ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ഒട്ടിച്ചിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് ഞാൻ സ്റ്റോ അവിടെ സേവ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ അപ്പോൾ ചെയ്യണില്ല മറ്റേത് കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊമ്പുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഒന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് അത് കാണാം ഞാനൊരു പേപ്പർ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ ഹാഫായിട്ട് മുറിക്കാൻ പോകണേ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഹാഫായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ രൂപത്തിൽ ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു റെഡ് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഗ്ലാസ് ഒന്നായിട്ട് ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്ലിറ്റർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അത് ഞാൻ ഗ്ലിറ്റ് പൊടി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മേലെ കോട്ടിങ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പെയിൻറ്റ് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിന്നോളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഹലോ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ വെച്ച പെപ്പർ ഗ്ലാസ് ഞാൻ ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അധികം കുറച്ച് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ബട്ടർഫ്ലൈ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണേ ഇതുപോലെ നാല് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്യണം ദെൻ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മടക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ മടക്കി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കിട്ടും രണ്ട് ലൈനായിട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദെൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ മടക്കിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാം ദൻ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ഇരുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ രൂപത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കാം ദൻ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളതും നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ബേക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം ഇങ്ങനൊരു കുഞ്ഞ് ബട്ടർഫ്ലൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിനി നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ബേക്ക് ഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞു ബട്ടർഫ്ലൈ രൂപത്തിൽ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം ഇങ്ങനത്തെ രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇത്ര ഒരു ഒരാറെണ്ണൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ആ ബോട്ടിലാണ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ച
ലോക്കറ്റ് ഞാൻ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഹാങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാണ് ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ